నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫ్రమ్ ద హార్ట్ విత్ పూర్ణిమ నాగరాజ లవ్ అనే టాపిక్ మీద మనం ఎన్నో చర్చలు కొనసాగిస్తున్నాము ఇవాళ ఐ వాంట్ టాక్ టు యూ అబౌట్ టీనేజ్ లవ్ ఇది ఒక పేరెంట్ స్పెషల్ అండి ఎందుకంటే మన పిల్లలు టీనేజర్స్ అయిన వెంటనే మనకి ఎక్కడ లేని భయం స్టార్ట్ అయిపోతుంది వీళ్ళు ఏం తప్పు చేస్తారా ఎక్కడ వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతారా ఎక్కడ ఒక లవ్ అనే ఇష్యూ తోటి ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా అని సో చిన్నప్పుడు మనం ఎంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చామో టీనేజర్స్ ప్రీ టీనేజర్స్ అయ్యేటప్పటికీ అంతే మనం వాళ్ళని ఎన్క్లోజ్ చేసేస్తాము చదువుల్లో లేకపోతే కంటిన్యూస్ లెక్చర్స్ తోటి నథింగ్ రాంగ్ విత్ దట్ అండి మన పిల్లలు తప్పులు చేస్తారేమో లేకపోతే ఒక్కొక్కప్పుడు తప్పుదారి మీద వాళ్ళు ఇంకా పయనం చేస్తారేమో వాళ్ళ లైఫ్ అంతా పాడైపోతుందేమో అని డెఫినెట్గా పేరెంట్స్గా మనం ఆలోచిస్తాం కదా ఐ ఆల్సో హ్యావ్ చిల్డ్రన్ బట్ ఎంతవరకు మనము వాళ్ళని సరిగ్గా గైడ్ చేస్తున్నామో ఎంతవరకు తెలియకుండానే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ పనే చేయమని ప్రోత్సహిస్తున్నాము అనేది వాళ్ళు డిస్కస్ చేద్దాము నా దగ్గరికి చాలామంది పేరెంట్స్ వస్తారండి మా పిల్లలు దే లైక్ సంబడి అండి కాలేజీలో ఎట్లాగా తిరుగుతున్నారు ఎక్స్ట్రా క్లాస్ అని బేకరీకి వెళ్తున్నారు డబ్బులు దొంగలు ఇస్తున్నారు గ్రూప్లో వెళ్తున్నాము అని ఇద్దరు పక్కపక్కనే కూర్చొని సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారు అండ్ మాకు చాలా సస్పెషన్స్ వస్తున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము అసలు మా వరండ నుంచి చూసాము నేబర్స్ ఎవరో చెప్పారు వీళ్ళు పబ్లిక్గా ముద్దులాడుకుంటున్నారు లేకపోతే హక్ చేసుకుంటున్నారు అని పేరెంట్స్గా వీ ఫీల్ టెరబుల్ కదా వాట్ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్ నేను ఎక్కడ తప్పు చేశాను అని డెఫినెట్గా ఒక థాట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఎక్కడ లేని కోపం వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది నమ్మక ద్రోహం వీ సీ ఇట్ యాజ్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ మన పిల్లల్ని మనం నమ్మి బయటికి తీసి పంపిస్తున్నాము మన పిల్లల్ని నమ్మి కాలేజెస్కి పంపిస్తున్నాము కోవిడ్ కాలేజెస్లో పంపిస్తున్నాము కానీ పిల్లలు ఏంటి ఇలా చేస్తున్నారు వాట్స్ రాంగ్ విత్ ది జనరేషన్ అని ఇట్ హ్యాపీ ఇన్ ఎవ్రీ జనరేషన్ అండి కానీ ఈ జనరేషన్లో బయటపడుతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ట్యాబ్స్ అండ్ సోషల్ మీడియా అండ్ గ్యాజెట్స్ మనకి ఎప్పుడూ ఒక ఇన్ఫాక్చునేషన్ అనేది ఉండేది ఒక క్యూట్ మూవీ స్టార్ కానివ్వండి లేకపోతే నేబర్స్ కిడ్ కానివ్వండి లేకపోతే అక్కడ చేన్లో మన ఫార్మ్స్లో ఇతర ఫార్మర్స్ పిల్లలు కానివ్వండి చిన్నప్పుడు కలిసి ఆడుకునే వాళ్ళం పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత ఎక్కడో ఒక లాంటి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేస్తుంది సో ఇది తప్పంటారా ఇది న్యాచురల్ తప్పో ఒప్పో తర్వాత పక్కన పెట్టేసేస్తే ఇట్స్ న్యాచురల్ ఒక అబ్బాయికి ఒక అమ్మాయి మీద ఒక అమ్మాయికి ఒక అబ్బాయి మీద ఆకర్షణ రావడం అనేది ప్రకృతి పరంగా ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ న్యాచురల్ కానీ ఆర్ దే మేకింగ్ ద రైట్ చాయిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ ఫారిన్ కంట్రీస్లో వాళ్ళ కల్చరే వేరే అండి బాయ్స్ గర్ల్స్ అసలు కలిసి పెరుగుతారు ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ లెవెన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ఈ రోజుల్లో డేటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కమిట్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఇంకా బ్రేకప్స్ డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్స్ మల్టిపుల్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు నాట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సుమా అండ్ అల్టిమేట్లీ దే గెట్ మ్యారేడ్ అండ్ ఆ మ్యారేజ్ కూడాను కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ మ్యారేజ్ అయినా సరే నోబడి కేర్స్ సో అది వాళ్ళ కల్చర్ మన కల్చర్లో ఏంటి అంటే మన పిల్లలు అసలు దే షుడ్ బీ యాజ్ వైట్ యాజ్ మిల్క్ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి మారల్ క్యారెక్టర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి శుభ్రంగా చదువుకోవాలి లైఫ్లో పైకి రావాలి ఎప్పుడు ఫస్ట్ రావాలి మేము చెప్పిన అబ్బాయితో వివాహం చేసుకోవాలి లేకపోతే మేము చెప్పిన అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోవాలి సో దిస్ ఈజ్ అవర్ కల్చర్ ఇప్పుడు మనం ఆ కల్చర్ని చూస్తే చిచ్చి అనిపిస్తుంది వాళ్ళు మనల్ని కల్చర్ చూసి అది ఇలా ఏంటి దిస్ ఇస్ 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 ఇంకా ఐ యూ పీపుల్ నార్మల్ అని వాళ్ళు అడుగుతారు అరేంజ్ మ్యారేజ్ అయ్యి ఏంటది అని బట్ వీఆర్ ఇన్ దిస్ కల్చర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ కల్చర్ సో ఇది కరెక్టా కాదా అనేది పక్కన పెట్టేసేస్తే మనం కరెక్టా కాదా అనేది మనం ఆలోచించాలి హౌ మచ్ ఫ్రీడమ్ అవి గివింగ్ అవర్ చిల్డ్రన్ అండ్ హౌ మచ్ టాలరెన్స్ అవి గివింగ్ అవర్ చిల్డ్రన్ చాలా మటుకు టీనేజ్ పేరెంట్స్ రియాక్ట్ అవ్వరండి ఓవర్ రియాక్ట్ అవుతారు మమ్మ ఐ లైక్ దిస్ పర్సన్ మా క్లాస్ అన్న వెంటనే ఒక టైట్ స్లాబ్ దీనికా మేము స్కూల్ పంపించేది అని స్కూల్ మార్పించాడు లేకపోతే ఒకవేళ మనం మొబైల్ ఇస్తే ఆ మొబైల్ లాక్కోవడం ఇంకా కాల్ రికార్డ్స్ చూడడము ఇంకా మనం ఒక డిటెక్టివ్ లెవెల్లో పేరెంట్స్ సార్ ఆఫ్ టీనేజ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ పేరెంట్స్ దే ఆర్ స్పైజ్ అనమాట ఒక సిఐడి లెవెల్లో మనం ఉంటాం ఎవరితో మాట్లాడుతాడు ఏం చేస్తున్నాం వాళ్ళు మాట్లాడుతాడు చూస్తుంటాము కాల్ రికార్డ్స్ చూస్తాము వాళ్ళ ఫేస్బుక్ని హ్యాక్ చేస్తాము చాలా చాలా చేస్తామండి మనము ఎందుకు ఎందుకంటే పిల్లల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి సో అక్కడ ఇంటెన్షన్ అనేది ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ ఇంటెన్షన్ మన పిల్లల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి రోజులు మంచివి కావు ఇంకా లైఫ
ఇది పేరెంటింగ్ కాదు కదా ఇది శాడిజం సో ఒకప్పుడు మనం పేరెంట్స్ని వి టర్న్ ఇన్ టు సేడిస్ అనమాట అండ్ మనమే కరెక్ట్ అనుకుంటాం ఆ టైంకి వర్బలీ ఇమోషనలీ ఫిజికలీ ఇన్ ఎవ్రీ వే వీ ఇన్సల్ట్ అవర్ చిల్డ్రన్ నీ మాన్ చూడు అసలు నీకు కూడా లవ్ కావాల్సి వచ్చిందా అని అంటాం లేకపోతే మార్క్స్ సున్నా వస్తున్నాయి నీకు ప్రేమ కావాల్సి వచ్చిందా అని అంటాం ఇప్పుడు మనం అనేస్తాం అండి కోపంలో ఎందుకంటే అట్ దట్ టైం వీఆర్ వరీడ్ వీఆర్ యాంగ్రీ మనకి లెక్కలేని ఎమోషన్స్ మన మైండ్లో ఉన్నాయి కానీ ఆ లేత మనసు మీద ఒక్కసారి ఎఫెక్ట్ ఏంటో చూడండి నా దగ్గర చాలామంది పిల్లలు వస్తారండి హూ ఆర్ యూ క్లోజ్ టు అంటే నో బడి అని అంటారు మన ఈ జనరేషన్ దౌర్భాగ్యం ఇదేనండి దే ఆర్ నాట్ క్లోజ్ టు దర్ పేరెంట్స్ చెప్పుకుంటే ఓవర్ రియాక్ట్ అవుతారు అని చెప్పరు దాపరికాలు స్టార్ట్ అయిపోతాయి సో వాట్ ఇఫ్ అంటే హైపోథెటికల్గా నేను అడుగుతున్నాను వాట్ ఇఫ్ వీ డోంట్ రియాక్ట్ ఒకవేళ ఎవరన్నా ఐ లైక్ దిస్ బాయ్ ఎవర్ ఐ లైక్ దిస్ గర్ల్ అని అంటే ఇదంతా నార్మల్ ఈ వయసుకి ఓకే రిలాక్స్ అనవసరంగా ఫిజికల్గా మాత్రం ప్రొసీడ్ అవ్వద్దు యూ బీ కేర్ఫుల్ ఏది అబ్బాయి నీటి తీసుకురా నేను చూస్తాను నీ చాయిస్ ఏంటో అని అట్లా మనం జోవ్యులుగా చెప్పామనుకోండి వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఆలోచించండి చిల్డ్రన్ వెంటనే రిలాక్స్ అవుతారు అమ్మయ్యా మమ్మీ డాడీ క్యాజువల్గా ఉన్నారు కదా అని బట్ అక్కడే ఒక ఆల్రెడీ మీరు ఒక లైన్ డ్రా చేశారు ఫిజికల్గా ప్రొసీడ్ అవ్వద్దు అని శుభ్రంగా చదువుకోండి అని లేకపోతే రండి ఇంటికి నా సూపర్విజన్లో ఇద్దరు కమెంట్స్ అడిగి చేయండి ఎందుకంటే మీరు మీరు మాట్లాడుకొని యు ఆర్ నాట్ స్టడీంగ్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ అనే స్టడీ ఇద్దరు గ్రేడ్స్ పడిపోయినాయి కాబట్టి మీ పేరెంట్స్ని మేము డిన్నర్కి పిలుస్తున్నాము అప్పుడు వెంటనే ఒక లాంటి భయం కూడా ఈ పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ ఫ్రెండ్ అయిపోతే ఇక వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకొని మమ్మల్ని డిసిప్లిన్ చేస్తారేమో అనే భయంతో కూడా దే బిహేవ్ దమ్ సెల్ఫ్స్ పాకెట్ మనీ లిమిట్ చేయండి ఎంత పాకెట్ మనీ ఇవ్వాలో అంతే అండ్ మేక్ దేమ్ అకౌంట్ ఫర్ ఇట్ చిల్డ్రన్ డోంట్ లైక్ టు అకౌంట్ ఫర్ ఎనీథింగ్ నవ డేస్ అండ్ మనం కూడా ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ వీక్లీ మంత్లీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మన స్తోమతకి మించి మనం ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం లెట్ దెమ్ మెయింటైన్ అకౌంట్ బుక్ ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో అకౌంట్ బుక్స్ మెయింటైన్ చేయమా ఎక్కడ ఏంటి వాట్ ఆర్ బీ స్పెండింగ్ అని ఇది కూడా అంతేనండి సో స్పెండ్ వైజ్లీ గివ్ దెమ్ మనీ వైజ్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నన్ను అడిగితే ఐ ఫీల్ చిల్డ్రన్ డోంట్ నీడ్ పాకెట్ మనీ ఆన్ డిమాండ్ ఇవ్వండి నా పేరెంట్స్ ఎప్పుడు మాకు పాకెట్ మనీ ఇవ్వలేదండి ఆన్ డిమాండ్ నాకు ఇది ఈ వస్తువు కావాలి ఇట్ ఇట్ కాస్ట్ సో మచ్ అంటే ఇస్ ఇట్ వర్త్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అని చూసి కొనాలా వద్దా అని వాళ్ళు డిస్కస్ చేసి అప్పుడు అది దే షుడ్ టేక్ ఇట్ డిసిషన్ అండ్ గివ్ మీ దట్ మనీ సో పిల్లలకి పాకెట్ మనీ కావాలి బేకరీకి వెళ్ళడానికి దీనికి ఆరోగ్య కదా కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ప్లీజ్ ఐ నీడ్ సో మచ్ మనీ నేను బేకరీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఇవ్వాలా అని అప్పుడు అకౌంటబిలిటీ వస్తుంది ఎవరితో వెళ్తున్నావు ఏంటి వాట్ ఈస్ ఇట్ బర్త్డేనా అని మనం క్యాజువల్గా ఒక టాక్ చేస్తే అంటే ఇంట్రాగేట్ చేసినట్టు కాదు థర్డ్ డిగ్రీ లైడిటెడ్ టెస్ట్ ఇచ్చినట్టు కాకుండాను క్యాజువల్గా ఇంట్రాగేట్ చేస్తే వాళ్ళు చెప్తారండి పిల్లలు ఆర్ బేసిక్లీ దే ఆర్ ఆనెస్ట్ ఆల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ బేసిక్లీ ఆనెస్ట్ అండి ఆ డిజానెస్టీ నేర్పించేదే మనము అంత టైట్ డిసిప్లిన్ ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా అబద్ధాలు చెప్తారు మనం చెప్పమా ఒక బ్యాడ్ బాస్ కంటిన్యూస్గా అథారిటేరియన్ బాస్ ఉన్నప్పుడు మనం కూడా అబద్ధాలు చెప్పమండి ఎక్కడో పెళ్ళికి వెళ్తుంటే సార్ నాకు ఒంట్లో బాగాలేదండి యాక్సిడెంట్ అయిందండి అని చెప్తాం అది అబద్ధం కాదా అది దాపరికం కాదా ఇది కూడా అంతేనండి సో లెట్ ఇస్ నాట్ బీ బాసెస్ టు అవర్ చిల్డ్రన్ లెట్ ఇస్ బీ పేరెంట్స్ అండ్ లెట్ ఇస్ ఆల్సో రియలైజ్ మనం కూడా చిన్నప్పుడు మేబీ దే వాజ్ అ క్రష్ మేబీ వీ లైక్ సంబడి అది మ్యారేజ్ వరకు వెళ్ళడమో లేకపోతే రిలేషన్షిప్ వరకు వెళ్ళడం కాకపోవచ్చు కానీ నవ్ ఇట్స్ అ మోర్ అంటే వెస్టర్నైజ్డ్ సొసైటీ అయ్యేటప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో ఇవన్నీ చూసేటప్పటికి కొంచెం పర్మిసివ్నెస్ సొసైటీలో పెరిగిపోయింది ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉండడం ఒక ఫ్యాషన్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ నెసెసిటీ ఇట్స్ అ సొసైటీల్ నీడ్ అనమాట వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు బాయ్ ఫ్రెండ్ లేకపోతే ఇంకా కృంగిపోయి నేను ఎందుకు పనికిరాను అనే సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఇష్యూస్ వచ్చేస్తాయి సో ఇట్లాంటి వరల్డ్లో మనము వీఆర్ కన్జర్వేటివ్ మా జనరేషన్ కన్జర్వేటివ్గానే ఉంది అని మనం చాలామందితో నోటితో వింటూ ఉంటాం యా వీఆర్ కన్జర్వేటివ్ కానీ కాలంతో మనం మారాలి కొన్ని కొన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మోడర్న్ పేరెంటింగ్ అని ఏంటో డెఫినెట్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి మోడర్న్ పేరెంటింగ్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ హిటింగ్ ఆర్ యూనో అబ్యూజింగ్ మోడర్న్ పేరెంటింగ్ ఈజ్ అబౌట్ బీయింగ్ అ ఫ్రెండ్ భుజం తట్టేసి చెప్ప ఏంటి హౌ ఇస్ యువర్ గ్రేట్ ఎఫెక్షన్ నీ నీ గొప్ప క్రష్ ఏం చేస్తుంది లేకపోతే ఏం చేస్తున్నాడు అని అడిగితే వాళ్ళ సిగ్గుపడి అట్ సమ్ పాయింట్
కూల్ పేరెంటింగ్ ఉన్నప్పుడు పిల్లలు కూడా కూల్గా ఉంటారు అండ్ ఏదైనా బాధ ఉంటే అమ్మ నాన్న దగ్గరికే వస్తారు ట్రై టు బీ దియర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎట్లాగో పేరు గ్రూప్లో ఉంటారు ఆ పేరు గ్రూప్లో మీరు ఉన్నారనుకోండి దానికన్నా మించింది ఏమి లేదు మీ పిల్లలే కాదు అసలు ఆ పేరు గ్రూప్లో ఉన్న పిల్లలందరూ మీ దగ్గరికే వస్తారు ఏదైనా ఒక అసన్ సుఖం చెప్పుకోవడానికి యు ఆర్ ద అండర్స్టాండింగ్ మదర్ కదా అని గో టు పేరెంట్ ఒక గో టు మదర్ ఆర్ గో టు ఫాదర్ అవ్వండి ఫన్ లవింగ్ ఆ ఇట్లా కాదమ్మా ఇట్లాగా అని చెప్పే స్థాయిలో ఉండండి క్యాజువల్గా ఉండండి యూ హ్యావ్ సచ్ ఎ కూల్ పేరెంట్ అని వాళ్ళు చెప్తే మనకు కూడా చాలా కిడ్స్కి కూడా చాలా గర్వకారణంగా ఉంటుంది అండ్ వెన్ కిడ్స్ కమ్ అండ్ రిలేట్ యూ అండి అసలు మనకి మన పిల్లలు కాకుండాను వేరే పిల్లలు ఇతర పిల్లలు కూడా మన దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకుంటే మనకు కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్ సో దే ట్రస్ట్ మీ అని సో ట్రస్ట్ ఇస్ అ రిలేషన్షిప్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ అండి సెల్ ఫోన్ లాగేసుకోవడము లేకపోతే రూమ్లో బంధించడం స్కూల్ మార్చేయడము కాలేజ్ మార్చేయడము లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ స్టాప్ చేయడము వివాహం తొందరగానే చేసేయడము ఐ నో ఆఫ్ అ వెరీ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పేరెంట్ అండి అండ్ ఈ కమ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ హై సోషల్ క్లాస్ అమ్మాయి ఎవరినో ఇష్టపడింది అని అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ దే గోట్ అవర్ మ్యారీడ్ ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీలో దే ఆర్ బ్రేకింగ్ ద లా ఒక సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్కి మ్యారేజ్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ లెస్ దెన్ చైల్డ్ అబ్యూస్ కానీ మన ఫ్యామిలీ ప్రతిష్ట పరువు పోకూడదు అని ఇలాంటి పనులు చేస్తామా అండి గివెన్ అర్ ఛాన్స్ షుడ్ అ గాట్ అన్ ఓవర్ ఇట్ సరే ఇదంతా నాన్ సెన్స్ అసలు ఇది స్టాప్ చేయి విరోన్ లైక్ ఇట్ అని కొంచెం మెల్లగా నైస్గా చెప్తే కొన్నాళ్ళు ఎదురు తిరుగుతారు ఎందుకంటే ఆ వయసే అలాంటిది ఆ తర్వాత దెల్ బీ ఓకే సో వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ మనకి ఉక్రోషం ఉన్మాదం పేరెంటింగ్లో పనికి రాదండి స్మైలింగ్ గిగ్లింగ్ లవింగ్ కడ్లింగ్ అండ్ షోయింగ్ యువర్ ఎఫెక్షన్ డెఫినెట్గా పేరెంటింగ్లో పనికి వస్తుంది ఎస్పెషలీ పిల్లలు ఒక లవ్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రోజ్ అండ్ కాన్స్ ఈ పర్సన్లో ఏం నచ్చింది నీకు ఈ పర్సన్లో ఏం నచ్చలేదు నువ్వు నువ్వు నీలో ఏం నచ్చింది ఆ అబ్బాయికి సిట్ డౌన్ టాక్ టు ద మేక్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ద బాయ్ మేక్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ద పేరెంట్స్ మన పిల్లలు ఇలా చేస్తున్నారండి మనం కలిసికట్టుగా లెటర్స్ ట్రై టు స్లోలీ వర్క్ దిస్ అవుట్ మాకు నచ్చట్లేదు మీకు కూడా నచ్చట్లేదు సో పిల్లల్ని అనవసరంగా తిట్టడం కంటే లెటర్స్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ అని మనం అట్లా వర్క్అవుట్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఇది వర్క్అవుట్ అవుతుంది లెటర్స్ వర్క్ థింగ్స్ అవుట్ ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్ అండి లెటర్స్ నాట్ బీ స్పైజ్ అండ్ ఒక సేడస్ లాగా ప్రవర్తించి స్పైస్ లాగా ప్రవర్తించి పిల్లల్ని కొట్టి తిట్టి ఇంకా అగెన్స్ట్ మనకి పేరెంట్స్కి అగెన్స్ట్ వాళ్ళు ఎదురు తిరిగేలా చేసి ఇంట్లో మళ్ళీ మళ్ళీ పారిపోవడం ఇంట్లో లేకపోతే అయోగ్యుడు తర్వాత అయోగ్యుడు ప్రతిసారి ద చాయిస్ ఇస్ అ బ్యాడ్ వన్ మల్టిపుల్ రిలేషన్షిప్స్లో ఉండడము ఇట్లాంటివన్నీ కమ్స్ విత్ దినో లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ చిల్డ్రన్ హూ హ్యావ్ హైలీ అథారిటేరియన్ పేరెంట్స్ సో మనం పేరెంట్స్గా రిలాక్స్ అవుదామండి ప్రేమకి ఒక అట్లీస్ట్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఇయర్ ఇద్దాం లెట్ ఎస్ లిసన్ టు దెమ్ అండ్ లెట్ ఎస్ ట్రై టు వర్క్ ఇట్ అవుట్ పిల్లలు దే ఆర్ హైలీ ఈజ్ రీజనబుల్ అండి దే ఆర్ హైలీ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ హైలీ రీజనబుల్ డెఫినెట్గా అండి మనం మంచిగా డీల్ చేస్తే ఇది ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్లీ సాల్వబుల్ సిచ్యువేషన్ సో లెట్ ఎస్ సాల్వ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఒక ఒక ఇంపొజిషన్ లాగా కాకుండాను లెట్ ఎస్ సాల్వ్ ది సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ ఒక మంచి టాపిక్తో మీ ముందు వస్తాను నమస్తే